డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్కు ఉపయోగపడే విధంగా అంటే ఐపీ నేను ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ లెసన్స్ చెప్తున్నాను ఆల్రెడీ లెసన్స్ అన్ని దాదాపుగా పూర్తి చేశా మీరు లెసన్ డీటెయిల్డ్గా వినదలుచుకుంటే నా వీడియోస్ తీసి చూడండి ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ సిక్స్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అవే చూస్తున్నాం అనమాట ఇదంతా కూడా ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలా చదవాలి అది మనం చూసే పని ఆల్రెడీ నేను ఫిజికల్ వరల్డ్లో టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అందులో లిమిటెడ్గా ఉన్నాయి అవి నేర్చుకుంటే మనకు ఒక టూ మార్క్స్ వచ్చినట్టే అలానే యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్ అయిపోయింది మోషన్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ మోషన్ ఇన్ ఏ ప్లేన్ కూడా చెప్పేసా నేను ఇప్పుడు మీకు లాస్ ఆఫ్ మోషన్ చెప్తున్నా లాస్ ఆఫ్ మోషన్లో ఒక టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఒక ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తాయి అనమాట అంటే మొత్తం సిక్స్ మార్క్స్కి వస్తాయి ఇప్పుడు మనం టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్సే చెప్పుకుందాం లాస్ ఆఫ్ మోషన్లో అంటే ఫస్ట్ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ అయిపించుకున్న తర్వాత ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం నిజానికి ఈ ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అనేవి నేను చెప్పిన వీడియోస్ చూస్తే సరిపోతుంది అలానే ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా అయినా వీలున్నంత వరకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఫస్ట్ ఇప్పుడు మనం లాస్ ఆఫ్ మోషన్లో టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం ఓకేనా అంటే వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఇవే కదా టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అంటే వాట్ ఈజ్ ఇనర్షియా వాట్ గివ్స్ ది మెజర్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అసలు ఇనర్షియా అంటే ఏంటి దానికి కొలత ఏంటి ఇనర్షియా అంటే ఏంటి ఏ బాడీకైనా సరే ఇనర్షియా ఉంటుంది తన స్టేట్ని మార్చుకోలేనటువంటి లక్షణాన్ని ఇనర్షియా అంటారు అంటే రెస్ట్లో ఉన్న బాడీ రెస్ట్లోనే కంటిన్యూ అవ్వాలని కోరుకుంటుంటుంది అలానే మోషన్లో ఉన్న బాడీ మోషన్లోనే కంటిన్యూ అవ్వాలని కోరుకుంటుంటుంది ఎంతవరకు అంటే దాని మీద ఒక ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ పనిచేసే వరకు ఫోర్స్ కనుక పనిచేస్తే రెస్ట్లో ఉన్న బాడీ మోషన్లోకి వస్తుంది మోషన్లో ఉన్న బాడీ రెస్ట్లోకి వస్తుంది సో తన స్టేట్ని మార్చుకోలేనటువంటి లక్షణాన్ని ఇనర్షియా అంటారు సో ఇఫ్ ది నెట్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఈజ్ జీరో అంటే ఒక బాడీ మీద కనుక ఫోర్స్ పనిచేయకపోతే ఏ బాడీ ఎట్ రెస్ట్ కంటిన్యూస్ టు బి ఎట్ రెస్ట్ రెస్ట్లో ఉన్న బాడీ రెస్ట్లోనే ఉండాలని కోరుకుంటుంది అండ్ ఏ బాడీ ఇన్ మోషన్ కంటిన్యూస్ టు మూవ్ విత్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ మోషన్లో ఉన్న బాడీ అదే యూనిఫామ్ వెలాసిటీ తోటి అలాగే వెళ్ళాలని కోరుకుంటుంది దిస్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఏ బాడీ ఈజ్ కాల్డ్ ఇనర్షియా బాడీకి ఉండేటువంటి ఈ ప్రాపర్టీని ఇనర్షియా అంటారు ఇనర్షియా అనే ప్రాపర్టీ అన్ని బాడీస్కి ఉంటుంది ఎక్కువ మాస్ ఉన్న బాడీస్కి ఇనర్షియా ఎక్కువ ఉంటుంది తక్కువ మాస్ ఉన్న బాడీస్కి ఇనర్షియా తక్కువ ఉంటుంది అంటే అప్పుడు ఇనర్షియాకు మెజర్మెంట్ ఏంటంటే మాసే ఎలా అని అడిగితే ఇఫ్ మాస్ ఈజ్ మోర్ ఇనర్షియా ఈజ్ మోర్ ఇఫ్ మాస్ ఈజ్ లెస్ ఇనర్షియా ఈజ్ లెస్ ఇప్పుడు మోటార్ సైకిల్ ఉంది దాని మాస్ తక్కువ దాన్ని కదిలించటం కూడా తేలికే ఆపటం కూడా తేలికే ఒక పెద్ద రోడ్డు రోలర్ ఉంది దాని మాస్ ఎక్కువ అందువల్ల దాన్ని కదిలించటము కష్టమే రెస్ట్లోకి తేవటము కష్టమే ఓకేనా లేకపోతే ఇంకో రకంగా కూడా చెప్పొచ్చు ది ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఏ బాడీ టు రెసిస్ట్ ది చేంజ్ ఇన్ ఇట్స్ స్టేట్ తన స్థితిని మార్చుకోవటానికి ఇష్టపడకపోయే లక్షణం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇనర్షియా అంటారు ఓకేనా నెక్స్ట్ అకార్డింగ్ టు న్యూటన్స్ తాళ్ళ ఎవ్రీ ఫోర్స్ ఈజ్ అకాంపైనడ్ బై అన్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ ఫోర్స్ హౌ కెన్ ఏ మూమెంట్ ఎవర్ టేక్ ప్లేస్ అంటే న్యూటన్ తాళ్ళలో ఏం చెప్పిందంటే యాక్షన్ కనుక ఉంటే ఖచ్చితంగా రియాక్షన్ ఉంటుంది యాక్షన్ ఎంత ఉంటుందో రియాక్షన్ కూడా అంతే ఉంటుంది యాక్షన్ ఎంత ఉంటుందో రియాక్షన్ కూడా అంతే ఉంటుంది యాక్షన్ రియాక్షన్ అనేవి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంటాయి అని చెప్పింది మరి అలాంటప్పుడు ఒక బాడీ మీద యాక్షన్ పనిచేస్తే రియాక్షన్ కూడా పనిచేసి మొత్తం జీరో అయిపోతే అప్పుడు ఆ బాడీ అసలు మూవ్ అయ్యేది ఎట్లా అని మనం అడుగుతున్నాడు అనమాట నిజానికి ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన పాయింట్ ఉంది యాక్షన్ అండ్ రియాక్షన్ డు నాట్ టేక్ ప్లేస్ ఆన్ ది సేమ్ బాడీ ఈ రెండు కూడా ఒకే బాడీ మీద పనిచేయవు యాక్షన్ కనుక ఒక బాడీ మీద పనిచేస్తే రియాక్షన్ అనేది ఇంకొక బాడీ మీద పనిచేస్తుంది హెన్స్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఈచ్ బాడీ ఈజ్ డ్యూ టు ఎయిదర్ యాక్షన్ ఆర్ రియాక్షన్ ఒక బాడీ మూవ్ అయ్యిందంటే కారణం ఏంటంటే 
అది యాక్షన్ వల్ల అయినా మూవ్ అయి ఉంటుంది లేకపోతే రియాక్షన్ వల్ల అయినా మూవ్ అయి ఉంటుంది కానీ యాక్షన్ రియాక్షన్ రెండు ఒకే బాడీ మీద పని చేయవు నేను మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తాను ఈ ఎగ్జాంపులు మీరు పరీక్షల్లో రాయాల్సిన పని ఏం లేదు ఇది ఊరికే అర్థం చేసుకోవటం కోసం మాత్రమే నేను ఈ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్తున్నా ఏంటంటే ఏ స్విమ్మర్ పుషస్ ది వాటర్ బ్యాక్వర్డ్స్ ఒక స్విమ్మర్ ఈదేటప్పుడు వాటర్ని వెనక్కు నెడతాడనమాట అది యాక్షన్ ది వాటర్ పుషస్ ది స్విమ్మర్ ఫార్వర్డ్ విత్ ది సేమ్ ఫోర్స్ అప్పుడు వాటర్ ఏం చేస్తుంది స్విమ్మర్ని ముందుకు నెడుతుంది అది రియాక్షన్ అనమాట ఇక్కడ యాక్షన్ రియాక్షన్ ఒకే బాడీ మీద జరగలేదు యాక్షన్ ఏమో వాటర్ మీద జరిగితే రియాక్షన్ ఏమో ఆ స్విమ్మర్ మీద జరిగింది కాబట్టి రెండు మూవ్ అవుతాయి వాటర్ ఏమో బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది స్విమ్మర్ ఏమో ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతాడు ఓకేనా నెక్స్ట్ వెన్ ఏ బుల్లెట్ ఈజ్ ఫైర్డ్ ఫ్రమ్ ఏ గన్ ది గన్ గివ్స్ ఏ కిక్ ఇన్ ది బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మనం ఒక గన్ తీసుకొని బుల్లెట్ని ఫైర్ చేసామనుకో బుల్లెట్ ముందుకు వెళ్తుంది కదా ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో అప్పుడు గన్ అనేది వెనక్కి వస్తుంది అనమాట అంటే వెనక్కు నెడుతుంది మనని దాన్నే కిక్ అంటారు అలా ఎందుకు జరిగింది అంటే న్యూటన్స్ థాడ్ లా వల్ల జరిగింది అనమాట లేకపోతే లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మూమెంటం కూడా కారణం అని చెప్పచ్చు ఎందుకంటే ఈ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మూమెంటం అనేలా న్యూటన్స్ థాడ్ లా నుంచి వచ్చింది కాబట్టి దీనికి కారణం ఏంటి అంటే న్యూటన్స్ థాడ్ లా ఏంటది ఈ బుల్లెట్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ముందుకు పోవటం అనేది యాక్షన్ అయితే గన్ వెనక్కు రావటం అనేది రియాక్షన్ ఇలా గన్ వెనక్కు రావటాన్ని రీకాయిలింగ్ ఆఫ్ ది గన్ అంటారు అనమాట వెన్ ఏ గన్ ఈజ్ ఫైర్డ్ ది బుల్లెట్ మూవ్స్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ దిస్ ఈజ్ యాక్షన్ బుల్లెట్ ముందుకు పోతుంది కదా అది యాక్షన్ మరి డెఫినెట్గా రియాక్షన్ అనేది జరగాలిగా యాజ్ ఏ రియాక్షన్ అంటే రియాక్షన్లో భాగంగా ది గన్ మూవ్స్ బ్యాక్వర్డ్స్ గన్ ఏమవుతుంది వెనక్కు వస్తుంది అనమాట This is called recoiling of the gun. This is recoiling. Ante. Next, why does a heavy rifle not recoil as strongly as a light rifle using the same cartridge? This uh, is what we have to do with a gun. If we have to fire a gun, then the bullet is fast. We have to fire a gun. గన్ అనేది అంత ఫాస్ట్గా ఎందుకని వెనక్కు రాదు ఇక్కడ చూడండి ఇది కదా గన్ ఇలా బుల్లెట్ ఫాస్ట్గా ముందుకెళ్ళింది కదా దీని మాస్ తక్కువ కాబట్టి వెలాసిటీ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ ముందుకు పోయే బుల్లెట్కి మాస్ తక్కువ వెలాసిటీ ఎక్కువ మరి ఈ వెనక్కు రీకాయలు అయ్యే గన్కు మాస్ ఎక్కువ ఉంటుంది అందువల్ల వెలాసిటీ తక్కువ ఉంటుంది ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకటి ఎక్కువ ఉంటే ఒకటి తక్కువ ఉండాలి ఎందుకంటే ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో దీని మూమెంటం ఎంత ఉంటుందో బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో దీని మూమెంటం కూడా అంతే అంటే ఎంవీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంవీ కదా మరి అలాంటప్పుడు వి ఎంత ఎంవి బై ఎం అవుతుంది కదా స్మాల్ వి ఎంత అంటే క్యాపిటల్ వి ఎంత అంటే ఎంవి బై ఎం కదా ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఎం చాలా ఎక్కువ కదా గన్ మాస్ అందువల్ల దాని వెలాసిటీ తక్కువ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ గన్ అనేది చాలా నెమ్మదిగా రీకాయిల్ అవుతుంది ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి గన్ నెమ్మదిగా రీకాయిల్ అవ్వాలంటే అది చాలా పెద్ద గన్ అయి ఉండాలి అది బేసికల్ రీజన్ ఓకేనా మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫి ఏ బాంబ్ ఎట్ రెస్ట్ ఎక్స్ప్లోడ్స్ ఇన్ టు టూ పీసెస్ ది పీసెస్ మస్ట్ ట్రావెల్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఒక బాంబు కనుక పేలింది అనుకోండి దానికి రెండు పీసులు వచ్చినాయి అనుకోండి ఆ రెండు పీసులు కూడా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఎందుకు ట్రావెల్ చేస్తాయి అని అడుగుతున్నాడు ఇది ఒక బాంబు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి దాని మాస్ ఎంత ఉంది క్యాపిటల్ ఎం అది రెస్ట్లో ఉంది కాబట్టి దాని వెలాసిటీ ఎంత అంటే జీరో అంటే దాని ఇనీషియల్ మూమెంటం ఎంత అప్పుడు జీరో అవుతుంది ఇనీషియల్ మూమెంటం ఎందుకంటే ఈ రెండింటిని ప్రొడక్ట్ చేస్తే వచ్చేది కదా అది కాస్త రెండు పీసెస్గా ఇలా పేలిపోయింది ఈ పీస్ మాస్ ఎం వన్ దీని వెలాసిటీ వి వన్ ఈ పీస్ మాస్ ఎం టూ దీని వెలాసిటీ వి మరి 
ఆ ఎక్స్ప్లోజన్ కు ముందు మూమెంట్ ఎంత జీరో కదా ఎక్స్ప్లోజన్ తర్వాత మూమెంట్ ఎంత ఎం వన్ వి వన్ ప్లస్ ఎం టూ వి టూ కదా మీకు తెలుసు కదా లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మూమెంట్ ఏం చెప్తుంది ఎక్స్ప్లోజన్ కు ముందు మూమెంట్ ఎంత ఉంటుందో ఎక్స్ప్లోజన్ తర్వాత కూడా అంతే ఉంటుంది అంటే జీరో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం వన్ వి వన్ ప్లస్ ఎం టూ వి టూ మరి అలాంటప్పుడు దీన్ని అటువైపు పంపిస్తే ఎం వన్ వి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎం టూ వి టూ అవుతుంది కదా అదే ఇక్కడ రాసాం మనం ఎం వన్ వి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎం టూ వి టూ అంటే ఇక్కడ మాస్ అనే దానికి డైరెక్షన్ ఉండదు వెలాస్టీకి డైరెక్షన్ ఉంటుంది ఇది వి వన్ అయితే ఇది మైనస్ వి టూ అంటే అర్థమేంటి రెండు పీసులు కూడా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో డిఫరెంట్గా వెళ్తాయి అనమాట ఒక బాంబు టూ పీసెస్గా ఎక్స్ప్లోజన్ జరిగితే అప్పుడు ఆ టూ పీసెస్ కూడా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతాయి వాటి మధ్య యాంగిల్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ డిఫైన్ ఫోర్స్ వాట్ ఆర్ ది బేసిక్ ఫోర్సెస్ ఇన్ నేచర్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి ఫోర్స్ ని క్యాపిటల్ ఎఫ్ తో డినోట్ చేస్తారని మీకు తెలుసు ఫోర్స్ కి ఎంకేఎస్ యూనిట్ ఏంటి న్యూటన్ అదే సిజిఎస్ యూనిట్ ఏంటి డైన్ వన్ న్యూటన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ పవర్ ఫైవ్ డైన్స్ కరెక్టేనా ఇదంతా వరకే మీరు తెలుసుకోవటం కోసం చెప్పా మరి ఇప్పుడు ఫోర్స్ అంటే ఏంటి రెస్ట్లో ఉన్న బాడీని మోషన్లోకి తెచ్చేది లేదా మోషన్లో ఉన్న బాడీని రెస్ట్లోకి తెచ్చేది ఏదైతే ఉందో అదే ఫోర్స్ అంటే ఒక బాడీ యొక్క స్టేట్ మారుస్తుంది రెస్ట్ అనే స్టేట్ నుంచి మోషన్ అనే స్టేట్లోకి తెస్తుంది లేదా మోషన్ అనే స్టేట్ నుంచి రెస్ట్ అనే స్టేట్లోకి తెస్తుంది అలా తెచ్చేదాన్ని ఫోర్స్ అంటారు ఒకవేళ తేలేకపోతే అలా తీసుకురావడానికి ట్రై అయిన్ చేస్తుంది రెస్ట్లో ఉన్న బాడీని మోషన్లోకి తీసుకొని రాలేకపోతే తీసుకొచ్చేదానికి ప్రయత్నం అన్నా చేస్తుంది అనమాట అదే ఫోర్స్ కాబట్టి ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఫోర్స్ అనేది ఏంటి ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీ దట్ చేంజెస్ ఆర్ ట్రైస్ టు చేంజ్ ఇట్స్ ది స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్ ఆర్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ మోషన్ అలాంగ్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ రెస్ట్లో ఉన్న బాడీని కానీ యూనిఫామ్ మోషన్లో ఉన్న బాడీని కానీ దాని స్టేట్ మార్చటానికి లేదా మార్చే ప్రయత్నం చేసే ఫిజికల్ క్వాంటిటీని ఫోర్స్ అంటారు ఈ బేసిక్ ఫోర్సెస్ అనేవి ఫోర్ టైప్స్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్సెస్ సెకండ్ వన్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్సెస్ థర్డ్ వన్ వీక్ న్యూక్లియర్ ఫోర్సెస్ ఫోర్త్ వన్ స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియర్ ఫోర్సెస్ ఇవి బేసిక్ ఫోర్సెస్ ఇన్ నేచర్ అనమాట కెన్ ది కోయిషెంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ బి గ్రేటర్ దెన్ వన్ ఎప్పుడైనా కోయిషెంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అనేది ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఉంటుందా మీకు తెలుసా కోయిషెంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ బై నార్మల్ రియాక్షన్ ఎందుకంటే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు నార్మల్ రియాక్షన్ ఎఫ్ అదే అప్పుడు ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ ఆర్ అని రాస్తాం మరి మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ బై ఎన్ ఆర్ అన్న ఎన్ అన్న ఒకటేలే అంటే కోయిషెంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ బై నార్మల్ రియాక్షన్ ఈ నార్మల్ రియాక్షన్ ని ఎన్ అంటాం లేకపోతే ఆర్ అంటాం ఎట్లయినా అనొచ్చు ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు ఈ కోయిషెంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అనేది జనరల్ గా ఒకటి కంటే తక్కువే ఉంటుంది ఇన్ జనరల్ కోయిషెంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ లెస్ దెన్ వన్ జనరల్ గా మ్యూ వాల్యూ ఎంత అంటే ఒకటి కంటే తక్కువే ఫర్ హెవీలీ పాలిష్డ్ సర్ఫేస్ ఒక సర్ఫేస్ ని కనుక మరింత పాలిష్ చేస్తే అంటే కొంచెం పాలిష్ చేస్తే ఫ్రిక్షన్ నున్నగా తయారవుతుంది కాబట్టి ఫ్రిక్షన్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది మరీ ఎక్కువ పాలిష్ చేసామనుకో మళ్ళీ ఫ్రిక్షన్ అనేది పెరుగుతుంది మీరు చదివే ఉంటారు దాన్ని ది ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఇంక్రీజెస్ డ్యూ టు ది ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ ఇంటర్ అటామిక్ ఫోర్సెస్ అంటే ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రిక్షన్ రెడ్యూస్ చేయాలంటే పాలిష్ చేయాలి నున్నగా వస్తుంది కాబట్టి ఫ్రిక్షన్ అనేది తగ్గుతుంది మరీ ఎక్కువ పాలిష్ చేసామంటే ఈ ఇంటర్ అటామిక్ ఫోర్సెస్ వల్ల అగైన్ ఫ్రిక్షన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అలాంటి కేసుల్లో ఫ్రిక్షనల్ కోయిషెంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ చూసారా మీ ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది అలాంటి కేసుల్లో మాత్రమే విల్ బి గ్రేటర్ దెన్ వన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ వై డస్ ది కార్ విత్ ఫ్లాట్ అండ్ టైర్ స్టాప్ సూనర్ దెన్ ది వన్ విత్ ఇన్ ఫ్లాట్ అండ్ టైర్స్ అంటే మీరు కార్ వెళ్తున్నప్పుడు 
అడుగున చూడండి బాగా గాలి కొడితే అప్పుడు టైర్స్ కరెక్ట్గా ఇలా సర్కులర్ షేప్లో కనిపిస్తాయి అలా కాకుండా కొంచెం గాలి గనక తగ్గిందనుకోండి అలా అడుగున ఇట్లా వస్తాయి టైర్స్ ఇవేమో ఫ్లాట్ అండ్ టైర్ ఇదేమో ఇన్ ఫ్లాట్ అండ్ టైర్ ఇలా ఉండాలి టైర్ ఇలా ఉండకూడదు అప్పుడు ఇదేమవుతుంది అడుగున నేలకు ఒత్తుకుంది కదా కాంటాక్ట్ ఏరియా పెరిగిందిగా కాంటాక్ట్ ఏరియా పెరిగితే రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అందువల్ల ఆ త్వరగా ఆగిపోతుంటుంది ఈ కార్ కష్టం తొందరగా పోది ఇది అందుకని దాంట్లో ఇలా గాలి కొట్టించుకొని వెళ్ళాలి సో ఇవేమో ఫ్లాట్ అండ్ టైర్ ఇది ఇన్ ఫ్లాట్ అండ్ టైర్ ఫ్లాట్ అండ్ టైర్ హ్యాజ్ మోర్ ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ విత్ ది రోడ్ ఇదే ఫ్లాట్ అండ్ టైర్ ఇక్కడ ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఎక్కువ ఉంది హెన్స్ రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఇంక్రీజెస్ ఇలాంటప్పుడు రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ దేర్ బై ఏ కార్ విత్ ఫ్లాట్ అండ్ టైర్ స్టాప్ సోనర్ ఇలాంటి కారు త్వర త్వర త్వరగా ఆగిపోతూ ఉంటుంది త్వరగా పోది ఇది ఓకే నెక్స్ట్ ఏ హార్స్ హ్యాస్ టు పుల్ హార్డర్ జ్యూరింగ్ ది స్టార్ట్ ఆఫ్ ది మోషన్ దాన్ లేటర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఒక గుర్రపు బండి స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు గుర్రం కష్టంగా లాగుతుంది అనమాట వన్స్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత బండి ఈజీగానే వెళ్తుంటుంది ఏదైనా అంతే ఒక కారు కూడా స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు మనం ఫస్ట్ గేర్ వేసి స్టార్ట్ చేస్తాం వన్స్ స్టార్ట్ అయ్యి వెళ్తూ ఉన్న తర్వాత ఫోర్త్ గేర్లో అయినా వెళ్ళిపోవచ్చు ఈజీగా ఎందుకని అంటే అది ఆగున్నప్పుడు వాటి మధ్య ఉండేది స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ అది వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఉండేది కైనటిక్ ఫ్రిక్షన్ లేదా రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది దాన్ని ఓవర్కమ్ అవ్వాలి స్టార్టింగ్లో అందువల్లనే స్టార్టింగ్లో దేన్నైనా కదిలించటం కష్టము ఈ హార్స్ పరిస్థితి కూడా అదే అనమాట ఏం చెప్పాలి స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ మోర్ దెన్ కైనటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఆర్ రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ హెన్స్ ది హార్స్ హ్యాస్ టు పుల్ ది కార్ టు హార్డర్ జ్యూరింగ్ ది స్టార్ట్ ఆఫ్ ది కార్ బయలుదేరేటప్పుడు స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ని ఓవర్కమ్ చేయాలి కాబట్టి చాలా కష్టంగా లాగాలన్నమాట వన్స్ మూవ్ అయిన తర్వాత అప్పుడు కైనటిక్ ఫ్రిక్షన్ రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈజీగా ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ది కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఇఫ్ ది వెయిట్ ఆఫ్ ది బాడీ ఈజ్ డబుల్డ్ వెయిట్ డబుల్ అయితే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఏమవుతుంది అది మన క్వశ్చన్ అనమాట కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ బై నార్మల్ రియాక్షన్ అని మీకు చెప్పాను కదా నేను ఇంకా ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు నార్మల్ రియాక్షన్ కదా మరి ఇప్పుడు ఇలా ఉంది బాడీ ఇది బాడీ అంటే ఇది రోడ్ అనమాట లేదా ఫ్లోర్ ఇది ఇదిగో బాడీ ఇట్లా ఉంది కిందికి పనిచేసేదేమో వెయిట్ పైకి పనిచేసేదేమో నార్మల్ రియాక్షను క్రిందికి పనిచేసే వెయిట్ పెరిగిందనుకో పైకి పనిచేసే నార్మల్ రియాక్షన్ కూడా పెరుగుతుంది అంతే అర్థమవుతుందా కాబట్టి వెయిట్ డబల్ అయిందంటున్నాడు కదా వెయిట్ డబల్ అయితే నార్మల్ రియాక్షన్ కూడా డబల్ అవుతుంది ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు నార్మల్ రియాక్షన్ కాబట్టి ఎప్పుడైతే వెయిట్ డబల్ అయిందో నార్మల్ రియాక్షన్ కూడా డబల్ అవుతుంది దానికి అనుగుణంగా ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ కూడా డబల్ అవుతుంది టూ టూ క్యాన్సిల్ అయిపోయి మ్యూ మాత్రం అంతే ఉంటుంది కాబట్టి ఏమని చెప్పాలంటే ఈ వెయిట్ డబల్ అయితే నార్మల్ రియాక్షన్ డబల్ అవుతుంది ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ కూడా డబల్ అవుతుంది మ్యూ మాత్రం అంతే ఉంటుంది సో కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ రిమైన్స్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ వెయిట్ ఆఫ్ ది బాడీ అసలు వెయిట్ మీద డిపెండ్ కాదు అది అందువల్ల ఆ మ్యూ అనేది అంతే ఉంటుంది ఓకేనా ఇంతే కదా ఇవే టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఇవి ఒకటికి రెండు సార్లు చూసుకోండి ఈ లెసన్లో మీకు టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ వచ్చేసినట్టు అవుతాయి తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ లెసన్లో టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం అవి అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్కి వెళ్దాం ఇది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూకి మాత్రమే సరిపోతుంది మీరు డీటెయిల్డ్గా లెసన్ అంతా నేర్చుకోవాలి అంటే నేను చెప్పిన వీడియోస్ చూడండి ఇంటర్మీడియట్ నుంచి నాకు ఎక్కువ రెస్పాన్స్ కనిపించటం లేదు మీరు ఎక్కువ కామెంట్స్ పెడితే మీరు చూస్తున్నట్టు నాకు తెలుస్తుంది అనమాట నేను ఇంకొక లెసన్ చెప్పడానికి నాకు బాగా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది ఓకేనా రైట్